வெல்கம் டு ஜுவிஸ் கிச்சன் ஜுவிஸ் கிச்சனில் பலவிதமான ரெசிபிகள் பார்த்துட்டு வந்துட்ருக்கோம் அந்த வரிசையில் இன்றைக்கி பாவைக்காய் பக்கோடா செய்வது எப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் முதல் டைம் பார்க்கக்கூடிய நண்பர்களாக இருந்தால் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் பாவைக்காய் பக்கோடாவுக்கு தேவையான பொருள் பாவைக்காய் வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணி ரவுண்ட் ரவுண்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் மிளகாய்த்தூளும் மஞ்சத்தூளும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒரு கா டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் த்ரீ டீஸ்பூன் கடலை மாவு டூ டீஸ்பூன் அரிசி மாவு இது வந்து கிறிஸ்டியாக இருக்கும் அந்த கசப்பு தன்மெல்லாம் இருக்காது பாவைக்கானாலே எப்பவுமே கசப்பாக இருக்கும் பிள்ளைங்கள்லாம் சாப்பிடவே மாட்டாங்க அதனால் நீங்கள் இப்படி செஞ்சு பாருங்க ஒரு வாட்டி ஆனால் கசப்பே இருக்காது இப்போ எடுத்து வச்சுருக்க மசாலா பொடியெல்லாம் முதல் போடுவோம் போட்டு கொஞ்சம் தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் அடுத்த கடலை மாவு பச்சரிசி மாவு கொஞ்சமாக தண்ணி வச்சு இதை இது பண்ணணும் முதல் இதை நல்லா இப்படி கிளறி விட்டுருக்காங்க இந்த பாவைக்கால படுத அளவுக்கு எல்லா படம் இடமும் படணும் இந்த பாவைக்கால அது ஒட்டணும் அவ்வளோதான் ஒட்டுத அளவுக்கு மாவை இது பண்ணிக்காங்க ரொம்பையும் தண்ணி ஆயிடக்கூடாது ட்ரையாக தான் இருக்கணும் இந்த பாவைக்காய் இதுக்கு பாவைக்காய் பக்கோடா மாதிரி தான் இது பாருங்கள் இப்படி நல்லா விரை வச்சுக்காங்க இந்த பக்கோடா செய்ஃபுக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இது ஊறுனா போதும் அதுக்கடுத்தால் நம்ம எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுத்துடலாம் சுடாடணுன்னா நம்ம ஆயில் ஊற்றுவோம் கொஞ்சமாக ஆயில் ஊற்றுனா போதும் எண்ணெய் சூடாயிடுச்சுது பாருங்க இது ஒவ்வொன்றை ஆட்டு நம்ம போடலாம் பாருங்க நம்ம இப்போ போட்டிருக்கோம் அது வெந்துட்டுருக்குது ஒரு பக்கம் வெந்த பிறகு வந் நம்ம திருப்பி போடணும் அதுக்கு முன்னாடி திருப்பி போடக்கூடாது கேஸ் வந்து ஸ்லோவாகவே இருக்கட்டும் நம்ம ஹையில் வச்சுட்டோன்னா அது தீஞ்சிடும் அதனால் நம்ம ஸ்லோவாக வச்சு மெதுவாக அது வேகணும் அப் இல்லாட்டியே மேலே இருக்க மசாலாலாம் கருகி போயிடும் பாருங்கள் ஒரு பக்கம் வெந்துருச்சு இன்னொரு பக்கம் நம்ம திருப்பி போடுவோம் வெந்துருச்சுது நம்ம இப்போ எடுத்துடலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ கிறிஸ்பியான பாவைக்காய் பக்கோடா பாருங்க பாவைக்காய் பக்கோடா ரெடி ஆயிடுச்சுது சின்ன பிள்ளைங்கள்லாம் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஏன்னா இல்லை கசப்பே இருக்காது ஒரு வாட்டி சாப்பிட்டாங்கன்னா அவங்க திரும்ப திரும்ப இந்த டிஷ்ஷு வந்து செஞ்சு தான் கேட்பாங்க அதனால் நீங்கள் இந்த டிஷ்ஷை செஞ்சு பாருங்கள் இது போன்று வேறு விதமான புது ரெசிபியுடன் உங்களை சந்திக்கிறோம் நீங்கள் முதல் டைம் இந்த வீடியோ பார்க்கக்கூடியவங்களாக இருந்தால் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் நன்றி ஜுவிஸ் கிச்சன் மணக்க மணக்க ருசிக்க ருசிக்க ஜுவிஸ் கிச்சன் சமையல் குறிப்புகளை தெரிந்து கொள்ள ஜுவிஸ் கிச்சன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க